Hello, I'm Srirak Parmel, Chief Architect of Korea Homes Private Limited. കിച്ചണെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡുലർ കിച്ചൺ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വെൽക്കം ടു ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കിച്ചണിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിച്ചണിലെ സ്പേസ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ത്രൂട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ കൺസിഡർ ദ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ നമുക്ക് കിച്ചൺ പല സൈസസിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ്സും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കിച്ചൺ നമ്മുടെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻസ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസിൻ ലുക്ക് ക്രാംഡ് ടിപ്പ് നമ്പർ ടു കൺസിഡർ ദ കളർ ആൻഡ് ദ ഡിസൈൻ തീം നമ്മളൊരു കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈസ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ തീം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്മോൾ കിച്ചൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെപ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ചെറിയ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബിഗർ കിച്ചൺ ആൻസെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇത് തന്നെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെപ്ത് കളേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ കിച്ചൻ്റെയും പാറ്റേൺസ് അനുസരിച്ചിട്ടും സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ കൺസിഡർ ദ വർക്കിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ കിച്ചൺ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേർസ് എ ഇമാജിനറി ലൈൻ സിങ്ക് ഏരിയ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ടോപ്പ് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതിൽ ആ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കിച്ചണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫിനിഷേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഫിനിഷേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വിനീർ ഫിനിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡ്യൂക്കോ ഫിനിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ലാമിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിയു ഫിനിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഫിനിഷേഴ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടോപ്പ് വോൾ ക്യാബിനറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കിച്ചണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രാംപ് ഫീലിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതും കൂടിയും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഷെൽഫ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം കാരണം ഇതെപ്പോഴും കിച്ചണിലുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റ് അക്കമുലേഷൻ കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി ബിഗർ കിച്ചണ് മാത്രം നോക്കി ചെയ്യാം കാരണം ക്ലട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ചെറിയ കിച്ചണിൽ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പേസിനകത്ത് ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ചിമ്മിണി ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്മെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിമ്മിണി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രാഷ് ബിൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബിഗറാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിച്ചണെ സംബന്ധിച്ച് ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ നമ്മളെപ്പോഴും കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വോക്ക് എലിമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റൂൾസ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ കിച്ചണിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഓപ്പൺ ഷെൽഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രീനറി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ചെറിയ പ്ലാൻ ബോക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോ ദിസ് ക്യാൻ ആഡ് യുവർ എസ്തറ്റിക് സെൻസ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ ടിപ്പ് നമ്പർ ടെൻ നിങ്ങളൊരു മോഡുലർ കിച്ചൺ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലാബുകൾ ഒഴിവാക്കാം കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസൈ